അപ്പോഴാണ് ഈ കിരിമയോട് പറയുന്നു അല്ല ഈ കിരിമ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരുമെന്ന് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമലങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേജാറാകേണ്ടതില്ല എന്റെ കൂടെ വരുമോ നേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് റസൂറുള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമലങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒമ്മഹക്കീമ് ഈ കിരിമ എന്ന് പറയുന്ന അബൂജകലിന്റെ മകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കിരിമ പറയുന്നു നീ എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ നമുക്കൊന്ന് സന്തോഷിക്കാം ഞാൻ ഭർത്താവ് നീ ഭാര്യ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചവർ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് എണിക്കൊന്ന് സന്തോഷിക്കണം അപ്പോഴേക്ക് മഹതിയായ ഉമ്മഹക്കീമ പറയുകയാ നീ എന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവാണ് ശരി പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും ഭർത്താവും ഭാര്യയുമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങള് ആദർശ പൊരുത്തമില്ലാത്ത കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ഭാര്യാഭർത്തർ ജീവിതം അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ശരീരം നിനക്ക് അനുസരിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റൂല അന്ത മുസ്ലിമാ അല്ലയോ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിച്ചവരാണവർ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം മുഹക്കീമിന്റെ അകത്തളത്തിൽ തിളക്കുകയാണ് വിളങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴും അവിടുന്ന് പറയുന്നു നിന്നെ എനിക്ക് പറ്റൂല ഇന്ന് വീട് വിട്ട് നാട് വിട്ടു പോകുന്ന യുവതികളുടെ കഥ ആദർശം പോലും പരിഗണിക്കാതെ ഹറാമിനെ കൊടുത്ത ഹറാമിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുഫറിലേക്ക് വരെ ഈ സമുദായത്തിന് മക്കള് പോവുകയാണ് ഇന്നില്ല അള്ളാഹുദാല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ വരാൻ അപ്പോഴേക്ക് മഹതി പറയുകയാണ് പറ്റൂല നിന്നെ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ഇന്ന അമ്രൻ മനാക്കി മിന്നി ലമ്രുൻ നീ സ്വീകരിച്ച മതം ഒരു വല്ലാത്ത മതമാണല്ലോ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്വകാര്യമായ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സൊരു മതത്തിൽ സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ അത് വലിയ മതമാണ് നീ സ്വീകരിച്ച മതത്തിൽ എനിക്ക് ആശ്ചര്യമുണ്ട് നേരെ വരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ അടുക്കലേക്ക് കാണുമ്പോൾ ചാടിയെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഇമാം ബൈഹക്കിയുടെ നിവേദനത്തിൽ കാണാം അവിടുത്തെ മേൽമുണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ധൃതിയിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്ക് മുണ്ട് വലിയുകയാണ് ആ നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റി കിരിമയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് മഹാന്മാര് നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു ഇക്കിരിമ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു മൂടുപടമിട്ട് മുഖമക്കനയിട്ട ദൗര്യത്ത് ഭാര്യയാകുന്ന ഉമ്മ ഹക്കീം അവിടെയുണ്ട് അടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഓ മുഹമ്മദ് ഇതാ ഇവള് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തങ്ങൾ അഭയം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശരിയാണോ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
ഉടനെ ഇക്കിരിമയുടെ ചോദ്യമാണ് ഏതിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആദർശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈമാൻ കാര്യങ്ങളും വിശ്രാന കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഉടനെ ഈ കിരിമ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് നല്ല കാര്യത്തിലേക്കാണ് നല്ല വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് എന്നാൽ ഇതുവരെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് അബൂജകലിന്റെ മകൻ ഇക്കിരിമ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ൾക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് വലിയ ആനന്ദമാണ് ഒരാൾ ഹിതായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഒരാൾ നന്മയിലേക്ക് ഒരാൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരാൾ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണം നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം ഒരാളുടെ ആഹ്ണം രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദമാണ് വേണ്ടത് അവനെ പറ്റൂല അവന്റെ വാപ്പായെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് പറ്റൂല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല വാപ്പയ്ക്ക് ഇതായ തീട്ടിയില്ല കഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇവനെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാകട്ടെ എന്ന ചിന്തയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് ആളുകളുടെ ഹിതായത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് അവരുടെ വിജയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് വലിയ സന്തോഷമായി പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അബൂജഹലിനേക്കാൾ ക്രൂരത കാണിച്ച ഒരാൾ വേറെ ആരാണ് ആ അബൂജഹലിനാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകിയത് അഥവാ അബൂജഹലിന്റെ മകന് ഇക്കിരിമയും ഒട്ടും കുറവല്ല ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിധേനയുമുള്ള അംഗീകാരം പക്ഷേ നേതാവ് അംഗീകരിച്ചാലും ചില അനുയായികൾക്ക് ആ പഴയ വിഷമം മാറൂല അതുകൊണ്ട് കാണുമ്പോ എടാ അബൂജകലിനെ മോനെ എന്നിടക്കിടക്ക് വിളിക്കും ആ പഴക്കിരിമിക്ക് വേദനയായി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്വഹാബ നിങ്ങൾ ആരും ഇക്കിരിമേ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മരിച്ചുപോയവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് അയാളുടെ വാപ്പ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ നല്ല പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി എടാ നീ വലിയ പോസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നീ ഇല്ല ഇന്ന ആളുടെ മോനല്ലേ എടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അയാളിൽ എത്തൂല ഇയാൾക്ക് വേദനയുമാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെയും നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളുടെ വാപ്പയുടെ മോശം പറഞ്ഞ് ഉമ്മയുടെ മോശം പറഞ്ഞ് ഇന്നവളുടെ മോനല്ലേ എടാ ഇന്നവന്റെ മോനല്ലേ എടാ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ചില ആളുകളൊക്കെ വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അമ്മായി അമ്മമാർക്ക് ചൂടുളകും എന്നിട്ട് ഈ മരുമകളെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും ഏതോ വഴിവക്കൽക്കണെന്നവന്റെ മകൾ ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മക്കളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അതല്ല ചില സാധുക്കളെ പണം കണ്ട് ചില പെമ്മക്കളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരും അവരമ്മായിയമ്മയെ ഭരിക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന പൊന്നും പണവും കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തമ്പുരാട്ടികളായത് അങ്ങനെയും പാടില്ല ഇസ്ലാം മനോഹരമായ മതമാണ് പരസ്പരമുള്ള പാരസ്പര്യങ്ങൾക്ക് മൂല്യം കൊടുക്കുന്ന മതമാണ് ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് 
പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പൊന്നും പണവും നോക്കി പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സമ്പന്നതയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് വന്ന പുതിയ പെണ്ണ് അമ്മായിയപ്പനെയും അമ്മായി അമ്മയെയും ഭരിക്കുന്ന ലോകം ഇന്നാലില്ല നീലിക്കും നിഷ്ഠയ്ക്കും ഒന്നും വിലയില്ലാത്തൊരു കാലമാണ് ഇന്ന് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പണങ്ങിപ്പോയാൽ വക്കീലന്മാര് ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും മാമാടെയും മാമിയുടെയും പേരിൽ എഴുതി അങ്ങ് പിടിപ്പിക്കും അതിന്റെ കീഴിൽ ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കും ഈ മോള് എത്ര കേസുകളാണ് കുടുംബ കോടതികളിൽ മുസ്ലിംകളുടേതായി കിടക്കുന്നത് എന്തൊരു വേദനയാണ് സഹോദരന്മാരെ ഫാമിലി കോർട്ടുകളിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളുടെ എത്ര എത്ര കേസുകൾ ഏതോ കാരണവശാൽ പിണങ്ങിപ്പോയി അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ പോയി മാന്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന നല്ലവനായ മാമ മാമ പീഡിപ്പിച്ചു ചവിട്ടി കോടാലി എടുത്തു കുത്തി എല്ലാം എഴുതി വെച്ചു കളഞ്ഞു അമ്മായിയമ്മയുടെ പേരില്ലാത്ത ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളില്ല ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം എത്ര വലിയ അപരാധങ്ങളാണ് വക്കീലുമാര് പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ എഴുതി കൂട്ടുന്നത് പെണ്ണിനോട് പറയും ഞാൻ പറയുന്നതിനെല്ലാം എസ് മൂളിയാലല്ലാതെ ജയിക്കൂല കേസ് ജയിക്കണോ പൈസ കിട്ടണോ എത്രയോ സാധുക്കളെ എനിക്കറിയാം പാവപ്പെട്ട ചില പെൺകുട്ടികളെ ഒന്നും വാങ്ങാതെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം കുടുംബം തെറ്റിയപ്പോഴേക്ക് പെൺ എഴുതി കൊടുത്തത് എന്റെ അമ്പത് പവനും അഞ്ചു ലക്ഷവും അവൻ മോട്ടിച്ചു പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബന്ധമൊഴിവാക്കിയാൽ അത് ഫൈൻ അടക്കം തരണം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ വേദനിക്കുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വക്കീലിന്റെ മുമ്പിലായാലും കളവ് കളവ് തന്നെ ദുനിയാവിലെ കോടതിയിലായാലും കളവ് കളവ് തന്നെ ആരെ തോൽപ്പിക്കാനായാലും കെ സീറ്റിൽ എഴുതുന്നത് കളവ് കളവ് തന്നെ സത്യം എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോ കേസിൽ തോറ്റുപോകും അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു കേസിൽ തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവിലൊരു കോടതിയില് താപന സംബന്ധമായ ഒരു കേസിൽ എന്താ കാരണം ഏത് വക്കീല് പറഞ്ഞാലും ഉള്ളതിനപ്പുറം എഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ കക്ഷികൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുവോ നൂറ് ശതമാനം രാവ് പകലാണെന്നതുപോലെ പച്ചക്കള്ളത്തരം എഴുതി വെച്ചു അവർ താൽക്കാലികമായി ജയിച്ചു നമുക്ക് യാതൊരു വേചാറും ഉണ്ടായില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് യാതൊരു തടസ്സവും വന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ കാവലുമുണ്ട് യുദ്ധത്തോടെ മുന്നേറുകയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പ ദുനിയാവില കോടതിയിലായാലും കളവ് പറഞ്ഞുകൂടാ വക്കീല് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലും കളവ് പറഞ്ഞുകൂടാ മലബാറിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വലിയ ഒരു ആര്യമുണ്ട് ആ ആര്യമിനെ സുബഹയുടെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആരോ പിന്നിൽ നിന്ന് തല്ലി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടു അപ്പൊ വക്കീല് പറഞ്ഞു മൊയിലിയാരെ ഇന്ന ആള് നിങ്ങളെ തല്ലുന്നത് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേ കണ്ടു എന്ന് പറയണം ഈ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നൊതു എടുക്കുമ്പോ പുറത്ത് അടി വീണു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അയാളാണ് കണ്ടത് അയാളെ തല്ലുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ കേസിൽ ജയിക്കാൻ പോണില്ല ശരി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ കോടതിയിൽ ജയിക്കൂ അങ്ങനെ കളവ് പറയാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല കോടതിയിൽ പോയി ഈ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളെ തല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്നാണ് ഉണ്ടായത് എന്റെ പുറത്ത് തല്ലു കിട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാളെ കണ്ടു കോടതി ആലിമിനെതിരെ വിരിച്ചു മറ്റേ ആൾ രക്ഷപ്പെട്ടു മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചങ്ങാതി ഇങ്ങനെ ചറപറ അടികൊള്ളുകയാണ് അടിക്കുന്ന ആളെ കാണാനില്ല അടിക്കുന്ന ആളെ കാണാനില്ല അങ്ങനെ തലയിൽ തല്ലുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി എന്നതാണ് സമീപകാല മലബാറിലെ അനുഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോടുസ്താദ് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഉണ്ടാകാം പ്രിയമുള്ളവരെ ദുനിയാവിലായാലും കോടതിക്ക് വേണ്ടിയായാലും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല സത്യത്തിന്റെ മേൽ അള്ളാഹു താല അനന്തമായ വിജയം നൽകും 
താൽക്കാലികമായ ചില പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും സത്യമാണ് സത്യം നന്മയിലേക്ക് നന്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്സുമാരായ സഹോദരന്മാരോട് പലപ്പോഴും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ കോടതികളിൽ വന്നിട്ട് സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുടികൾ പറയുന്ന ക്രൂര വിനോദങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ട് ചിരിച്ചു പോവുകയാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് എന്തെല്ലാം ക്രിമിനലുകളാണ് എഴുതി വെക്കുന്നത് നിരപരാധികളായ മാമാടെ പേരിൽ മാമിയുടെ പേരിൽ ചിലപ്പോ മരുമകളുടെ പേരിൽ മാമാ ഇങ്ങനെ പലതും എഴുതി വെച്ച ദുനിയാവിലെ കോടതികളിൽ കുടുംബ കോടതികളിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ എത്ര കേസാ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടത് ഇത്ത കൊള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക സംഗതി വെച്ചാൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മതത്തിന് നിയമമുണ്ട് എങ്ങനെ പിരിയാമെന്ന് ഇസ്ലാമിന് നിഷ്ഠയുണ്ട് എങ്ങനെ വേറെ പിരിയാമെന്ന് എങ്ങനെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഇസ്ലാമിന് നിയമമുണ്ട് മോനെ കിട്ടിയ ചാൻസ് കൊണ്ട് കുടുംബത്തിലെ അല്പം ചട്ടം വിത്തനമുള്ള ഒരുത്തം മുന്നോട്ട് വരും എന്താ പ്രശ്നം കല്യാണം ഉണ്ടാക്കാനും കല്യാണത്തിന് പൊന്നുണ്ടാക്കാനും ഒന്നും അവൻ കാണൂല ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ തെറ്റി എന്നറിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുണ്ടെടുത്തോ കയറി വരും എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായി കളവ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്നിട്ട് അതുമായി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എത്രയെത്രയോ കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ വലിച്ചഴക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അറിയുന്ന കണ്ണീരണിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതി പറയുന്ന പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ കഴിയാത്ത വിദേശത്ത് കിടന്ന് വേദരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുക്കിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ഉണ്ടാകാം ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂര വിനോദങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം നമ്മളാരുടെയും പക്ഷപാതപരമായി പറയേണ്ടതില്ല ഒറ്റക്കാരിയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇത്ത കൊള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ റബ്ബിനെ ഓർത്തു ജീവിച്ചോ അതിലല്ലാതെ രണ്ട് ലോകത്തും രക്ഷയില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹുലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രതീകമാണ് വിട്ടു വീഴ്ചയുടെ നേതാവാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചയെ വേണ്ടു നബിസല്ലാഹുലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് കവിത എഴുതി കവിത എഴുതി നടക്കുകയാണ് റസൂറുള്ള ഇതങ്ങൾക്കെതിരെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരെ അവസാന നബിസലി വസ്സല മതങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തു കായബിനെ പിടികിട്ട പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എവിടെ കണ്ടാലും ആക്ഷൻ എടുക്കാം പ്രഖ്യാപനം വന്നു കായബിന്റെ സഹോദരനാണ് ഉടനെ വന്നിട്ട് കായബിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹവും കവിയാണ് കഴിവും കവിയാണ് അതാ ജുഹൈറിന്റെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അല്ലയോ കഴിവേ നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലപ്പെടുക മാത്രമല്ല പല ലോകത്തെ നരകത്തിലായി പോകും അതുകൊണ്ട് നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് വന്നോ എന്താണ് ചെയ്യുക കണ്ടേടത്ത് വെടിവെക്കാൻ ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഉടനെ നേരെ വരികയാണ് മതങ്ങളുടെ പിന്നിലൂടെ വന്ന് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കവിത ചെല്ലുകയാണ് ബാനത്തു 
തുടങ്ങിയിട്ട് മനോഹരമായ കവിത എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ആരുടെ അടുക്കലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ നേതാവിന്റെ അടുക്കലാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളെ അവിടുന്ന് കണ്ടേടത്തെ വെടിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവര് മാപ്പിരുന്നുകൊണ്ട് നന്മയുടെ വഴിയിൽ വന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുമോ നബിയെ അതെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് വന്നാൽ സ്വീകരിക്കുമോ നബിയെ അതെ സാക്ഷാൽ കഴിവ് വന്നാലും നന്മയിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മതമാണ് ഇത് ഔദാര്യത്തിന്റെ മതമാണ് ഇത് ആനുകൂല്യത്തിന്റെ മതമാണ് ഉടനെ മുഖം മൂടി അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുജൈറബിന് ജുഹൈറിന്റെ സഹോദരൻ കഴിബിന് ജുഹൈർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് ലോകപ്രസിദ്ധനായ പ്രവാചക കവി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മേൽത്തട്ടമെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അണിയിച്ചു കൊടുത്തു ബാനത്ത് സുഹാദിന്റെ രചയിതാവായ അതുകൊണ്ട് ബാനത്ത് സുഹാദിന് ബുർദ എന്നൊരു പേരുണ്ട് ബാനത്ത് സുഹാദ് എന്ന കവിതയ്ക്ക് ബുർദ തട്ടം സമ്മാനമായി വാങ്ങിയ ആൾ സമ്മാനമായി വാങ്ങിയ കവിത എന്ന നിലക്ക് ബാനത്ത് സുഹാദിന് ബുർദ എന്ന പേര് കാണാം ഇത് മക്കാ വിജയത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഫത്തുഹമക്കയുടെ സമയത്താണ് കഴബിന് ജുഹൈർ വന്നുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് അടുത്ത ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രം ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മലമാണെന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരാ പറഞ്ഞങ്ങ് തടിസലാമത്താക്കിയാൽ പോരാ ജീവിക്കുന്ന ചരിത്രാധ്യായങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അറിയിക്കണം അടുത്ത ഒരു അധ്യായം വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ നോക്കി പടച്ചോനെ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് എവിടെ നിർത്താനാണ് നാളെ കൂടിയേ നമ്മുടെ വിഷയാവതരണത്തിന്റെ പരമ്പരയുള്ളൂ മറ്റന്നാൾ സമാപന വേദിയാണ് ഈ വർഷം മുഴുവനും നമ്മൾ ഫത്തുഹമക്കയിലാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരധ്യായം പറയാൻ പോലും നമ്മുടെ ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് വിശാലതയില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇമാം ഇബിൻ ഇസ്ഹാഖിന്റെ നിവേദനം ഉറവത്ത് ബിൻ ജുബൈർദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമാം ബൈഹി ജുഹിരിയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉമർ അങ്ങനെ നിവേദന പരമ്പരകളിലൂടെ വരികയാണ് ജിദ്ദയിൽ പോയിട്ട് നാട് കടക്കാൻ വരികയാണ് വന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളോട് പറയാണ് കടലിൽ ചാടി മരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ വലിയ നേതാവാണ് അയാൾക്ക് അഭയം നൽകുമോ നബിയെ ഇതൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം ഇസ്ലാമിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ വിശാലമായ അധ്യായങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ആരാമങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയണം ജിദ്ദയുടെ കടപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കടലിൽ ചാടി മരിക്കാനാണ് അയാൾക്ക് അഭയം നൽകുമോ നബിയെ ഉടനെ നബി സല്ലാസിംഗ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അയാൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം അയാൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കാം 
ഉടനെ നേരെ പോയി നേരെ പോകുമ്പോഴാണ് കടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സഫുവാനുബിന് ഉമയ്യയുടെ കൂടെ സേവകനായ യസാറുണ്ട് യസാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ ആ വരുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്ക് ഉടനെ സഫുവാനുബിന് ഉമയ്യ പറയാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിലും ആ വരുന്നത് എന്നെ കൊല്ലാനാണ് എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു എനിക്കിനി ഇവിടെ ജീവിതമില്ല സഫുവാനുബിന് ഉമയ്യ നിലവിളിക്കുകയാണ് ഉടനെ ഉമയുറുബിന് വാബ് പറഞ്ഞു ഉമയുറുബിന് വാബ് വിളിക്കുകയാണ് എടോ നിങ്ങൾക്ക് അഭയം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വരുന്നത് ആരുടെ അടുക്കൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയുമോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങളുടെ നേതാവ് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്ന മഹൽ വ്യക്തിത്വം ആ നേതാവിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭയം നൽകുന്ന വിവരം പറയാനാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് അതാ നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉടനെ സഫുവാനുബിന് ഉമയ്യ പറയാണ് മിണ്ടണ്ട നീ എവിടെയോ പൊയ്ക്കോ എനിക്കൊരു അഭയവും ആരും തരില്ല ഞാൻ അത്ര മേൽക്കൂരനാണ് ഞാൻ വലിയ ധിക്കാരിയാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരാൻ മുത്തുനബിക്ക് സാധ്യല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മാപ്പ് തരാൻ സാധ്യല്ല അത്ര വലിയ കൂരനാണ് ധിക്കാരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉമയുറുബിന് വഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇസ്ലാം കൊടുത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് അല്ലെ സഫുവ പോണെ പോട്ടെ അവ ഇസ്ലാം വരാത്തോണ്ടല്ലേ പോയി ചാവട്ടെ എന്നില്ല ഇസ്ലാം ഒരാളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റമാണ് ഒരാളുടെ നന്മയെ കൊതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉമയുറുബിന് വഹബ് എന്നവർക്ക് നല്ല റാഹത്തായി കായബത്തിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നാ മതി തവാഫ് ചെയ്ത് അവിടെ കൂടിയാൽ മതി മഹാനവർകൾക്കുള്ള അനുദാപം മൊഴി വനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ഗുണമാണ് ഇസ്ലാം നൽകിയ സ്വഭാവ ഗുണമാണ് സഫുവാനുബിന് ഉമയ്യ അവൻ അങ്ങനെ പോയി ചാവാൻ പാടില്ല അവന് ഇസ്ലാം കിട്ടണം അവന് സ്വർഗം കിട്ടണം ലോകത്തെ മോക്ഷം കിട്ടണം ഇത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവസാനം പറഞ്ഞു ഇല്ല അല്ലയോ സഫുവാനെ എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും നിനക്ക് ദണ്ഡമാണ് നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ വരുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നന്മയുടെ പ്രതീകമാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ വിഹായുസാണ് ഔദാര്യത്തിന്റെ ആരാമമാണ് ക്ഷേമത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് എല്ലാ നന്മയുടെയും കേദാരമാണ് ആ മഹാനരായ നബിതങ്ങളുടെ പ്രതാപം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതാപമാണ് മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് മഹത്വമാണ് അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമാണ് അപ്പോഴും സഫുവാൻ പറയുകയാണ് ഇന്നി അഹാഫു അല നഫ്സി എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എനിക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാവൂല എനിക്ക് രക്ഷയ്ക്കൊരു വഴിയില്ല ഉടനെ പറയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ സഹിഷ്ണുതയുള്ള നേതാവാണത് എത്രയോ മാന്യതയുള്ള നേതാവാണത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ അല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സ്വഹാബത്തിന്റെ അറ്റസ്റ്റേഷനാണ് ലോകത്ത് ഇത്ര പോലെ ഒരു നേതാവിനെ അനുയായി പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് വേറെ കാണാനില്ല നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ പവറും പത്രാസുമാണ് പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ അനുയായികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നേതാവില്ല അനുയായികൾ പ്രകീർത്തിച്ചതുപോലെ പ്രകീർത്തിച്ച ഒരു നേതാവില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വലിയ വലിയ അധികാരികളുടെ 
അരത്തളങ്ങളിലിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിമാരുടെ കട എന്തെല്ലാം ചർച്ചകളാ പഠിച്ചവനെ നമ്മുടെ കേരളീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതികേട് ഫോണുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ പെമ്പിള്ളേരുടെയും എല്ലാം ബഹളം കൊണ്ട് കേരളീയ രാഷ്ട്രീയം ഇങ്ങനെ കിടന്ന അമ്മാനാവിടുക കാരണം എന്താ ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് പെമ്പിള്ളേര് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴോ വേറെ കുറച്ച് ഫോൺ കോളുകൾ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭദ്രമായ ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരത പഠിക്കണം ഞാനൊരു പാർട്ടിയുടെ ആളല്ല ഭരിക്കുന്നതും പ്രതിപക്ഷവും എല്ലാം നമുക്ക് തുല്യാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രമോക്ഷത്തിനാവശ്യമായ രാഷ്ട്രമീമാംസയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരത നേടണം പൊളിറ്റിക്കൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നു അത് നേടണം അതിന്റെ കാലം അധികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നേതാക്കൾക്ക് ഭരിക്കാൻ നേരമില്ല സമയമില്ല പ്രതിപക്ഷം പ്രതിപക്ഷമാകണമെങ്കിൽ ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ എപ്പോഴും വാഗ്ദോറണികൾ കൊണ്ട് ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ഭരണപക്ഷമോ വേറെ ചില മീമാംസകൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ പോയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഘടനകൾ എവിടെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലില്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളവരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഒന്ന് വേറെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഒന്ന് വേണേ വേറെ ഞങ്ങൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആളുകളല്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ളവരാണ് അവിടെയാണ് നിർമ്മാണാത്മകമായ പൗരന്മാരുണ്ടാവുക ഞാൻ വിഷയം മാറണില്ല ഹബീബായിങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഏറെ സഹിഷ്ണുതയുള്ള നേതാവാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാന്യതയാണ് വരുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വന്നാൽ എനിക്ക് മാപ്പ് കിട്ടാൻ അർഹതയില്ല നീ നിന്റെ വഴിയിൽ പൊയ്ക്കോ സഹിക്കണില്ല തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കുഴിയിൽ വീഴുന്നത് കടലിൽ ചാടുന്നത് നരകത്തിൽ കേറുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിൽക്കണേ ഞാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ള അടുക്കൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യമുണ്ടെന്നതിന് ഒരു തെളിവും കൊണ്ടുവരാം സ്വഹാബിയുടെ സാഹസം നോക്കും നിക്ക് നിക്ക് നിങ്ങൾ ചാടരുത് ഞാൻ വരാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഒരു തെളിവും കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് എന്നതിന് നേരെ പോവുകയാൾ അവിടെ നിൽക്കൂ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ ഇന്ന സഫുവാനി ഉടനെ പറയാണ് തങ്ങളെ സഫുവാൻ വഴങ്ങുന്നില്ല നബിയെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയമുണ്ടെന്നതിന് ഒരു തെളിവ് കൊടുക്കാതെ അയാള് വരുന്നില്ല നബിയെ സാധാരണയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പറയും അവര് മാന്യായിട്ട് വേണേ വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ തെളിവോ ഇത്രയും കാലം നമുക്കെതിരെ നടന്ന് മുഴുവൻ ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും നടത്തിയതും പോരാ ഇനി അവന് സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയതിന് തെളിവോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല മതങ്ങളുടെ വിശാലത അവിടുത്തെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ലോകം അവിടുത്തെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ പ്രപഞ്ചം അവിടുത്തെ മനോഹരമായ സഹിഷ്ണുതയുടെ അധ്യായം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉടനെ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പറസൂറുള്ളനുയായിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് നന്മയിലേക്ക് ഒരു അനുയായിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ഉടനെ മക്ക വിജയത്തിനു വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തലയിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന തലപ്പാവ് കൈകൊണ്ട് ഊരി അത് കിരീടത്തെക്കാൾ അമൂല്യമാണ് 
ഊരിയിട്ട് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതും കൊണ്ടുപോ എന്നിട്ട് സഫുവാനോട് പറ ഇതെന്റെ തലപ്പാവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകി എന്നതിന് സാക്ഷിത്വമാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളെ പൊന്നുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നും വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മക്കാ വിജയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഘട്ടത്തിൽ കിരീട സമാനമായി അണിഞ്ഞ തലപ്പാവ് നമ്മുടെ മഹല്ലുകൾ ഭരിക്കുന്നവർ വീടുകൾ ഭരിക്കുന്നവർ നാടുകൾ ഭരിക്കുന്നവർ സംഘടനയുടെ നേതാക്കൾ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കണം അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാവുക അവിടെയാണ് നന്മ ഉണ്ടാവുക ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൽപ്പിടുത്തമുണ്ടായി വിഭാഗങ്ങൾ ഉപവിഭാഗങ്ങളായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് ആഴമേറി കുടുംബങ്ങൾ തെറ്റുകയും ചാർച്ചകൾ ചോർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുങ്ങളുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ അധ്യായം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പോലും ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറില്ലാത്തൊരു ലോകത്താ നമ്മൾ ജീവിക്കണത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് വയ്യ അവിടെയാണ് ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നത് മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്ന കേസുകൾ കൂടുതലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയപ്പോ സംവിധാനങ്ങൾ ഏറിയപ്പോ നമ്മുടെ നാടുകളിലെ കുടുംബ ഭദ്രതകൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോവുകയല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വലിയ ഔദാര്യമാണ് ഹിജായകാഗ ലോകഗുരുവായ പുണ്യനിബിധങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തിന്റെ വസന്തോദാഹരണങ്ങളെ ബറേലിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇമാമെ അഹമ്മദ് ഖാന്തങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് അല്ലയോ ആവശ്യങ്ങളുള്ളവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടേണ്ടവരെ മദീനയുടെ രാജാവിന്റെ കോന്തല പിടിച്ചോ അവിടത്തെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തലപ്പ് പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലയോ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മരത്ത് പോയി കാത്തിരുന്നോ അല്പമെങ്കിലും ഔദാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോകേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഉമ്മരത്തേക്കാണ് അവിടത്തെ വാതിൽ പടിയിലേക്കാണ് അവിടെ പോയിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഔദാര്യമുണ്ട് കാരുണ്യമുണ്ട് എന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ട കിളികളെ തളപ്പിൽ കിടക്കുന്ന കിളികളെ നിങ്ങളൊന്ന് കരയൂ കിളികളെ മദീനയിലെ രാജാവ് കേൾക്കുമാറുച്ചത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കരഞ്ഞാൽ ൂടുകൾ പീസുകളായി തുണ്ടം തുണ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ മദീനയുടെ നേതാവുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഔദാര്യത്തിന്റെ വസന്തമാണ് വിനയത്തിന്റെ വിശാല ലോകമാണ് മാന്യതയുടെ മായാ പ്രപഞ്ചമാണ് കുഴിമാടത്തിൽ കിടന്ന പെൺകുടികൾക്ക് മോചനം നൽകിയിട്ട് അമരത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അധികാരം കൊടുത്തിട്ട് പുരുഷനോട് പറയാണ് ഇവളെ തൊടണോ വിവാഹ മൂല്യം നൽകണമെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച മതമാണ് റസൂലുള്ള മതം അഥവാ ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്തൊരു മോചനമാണിത് ഡൽഹിയിൽ ഗവൺമെന്റ് മാറിയപ്പോഴും സ്ത്രീ പീഡനം തീർന്നില്ല തെരുവോരങ്ങളിൽ കൊത്തിവലിക്കപ്പെടുന്ന പെൺകൊടികളുടെ ജീവനുകൾ എത്രയാണ് 
ആറ് വയസ്സുകാരിയും അറുപത് വയസ്സുകാരിയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ലൈംഗിക സുരക്ഷ നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് അതാ ചെറിയ കുഞ്ഞിളം പൈതലുകൾ പോലും ഭീഷണിയുടെ മുൾമുനയിലാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള് പറയുമെന്ന ലോകം ഒരുപാട് വലുതായെന്ന് എവിടെയാണ് ലോകം വലുതായത് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് രക്ഷയില്ലാത്ത ലോകമാണിത് നമ്മൾ പറയും മോഡേൺ ടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മോഡേൺ സയൻസ് ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വളർന്ന് അപ്പൊ ലോകം വലുതായി ലോകം പുരോഗമിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ലോകം എവിടെയാണ് പുരോഗമിച്ചത് കുറച്ച് മൊബൈലും കുറച്ച് ഇന്റർനെറ്റും കുറച്ച് സ്പീഡ് ടെക്നോളജിയും കുറച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യന് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത് ആരോഗ്യമാണ് ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിൽ പുതിയ ലോകം എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിൽ പുതിയ ലോകം എവിടെ കൂണുകൾ പോലെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ സാക്ഷാൽ മനുഷ്യന്മാരെ അവനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിലപേശുകയാ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ കിടക്കുന്നത് എന്നെ പോലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ വാല്യൂ പോലൊരു വാല്യൂ ഉള്ള ഹാർട്ടാണ് അവന്റെത് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ മൃഗങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് എടുത്ത ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരാരും എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കണ്ട നല്ലവരും ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാതെ കമ്പോള മനസ്സുകൊണ്ട് മനു പച്ച മനുഷ്യരെ കീറിയിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്ന എം ബി ബി എസ്സുകാരുള്ള കാലം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിഹിതമായി ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ വരുമാനം ഹലാലല്ല ഹറാമ ഒരു രോഗി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അവന് സി ടി സ്കാനും വേണ്ട എം ആർ ഐ സ്കാനും വേണ്ട ലോക്കൽ സ്കാനും വേണ്ട എക്സ്റേയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പാരസെറ്റാമോളും ഒരു വിമോളും മറ്റേ മോളും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് മാറുന്ന പനിയാ എന്നിട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കാനിങ് ലാബിൽ ഈ മാസം ഇത്ര രൂപ വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാബ് ഓടുകയുള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് സദസ്സിൽ സമയത്ത് തന്നെ കയറി വന്നത് അപ്പോ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലാബ് ഓടണമെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ വരുമാനമുണ്ടാകണം അത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാത്തവന് എഴുതിയ ഒരു സി ടി സ്കാന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അറിയാനില്ല അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരെ ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും ഈ മെഷീനറി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ ദരിദ്ര നാരായണന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം അഞ്ഞൂറ് അതിനുവേണ്ടി എഴുതിയതാ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്ന ഡോക്ടറുടെ വരുമാനം ഹറാമാണ് അനാവശ്യമായ സർജറി നിർദ്ദേശിച്ച് കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്നവർ അനാവശ്യമായി സിസേറിയൻ നടത്തിയിട്ട് കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഇതൊന്നും ഡിഗ്രി എം ബി ബി എസ് ആയതുകൊണ്ടും ഡി ജി ഒ ആയതുകൊണ്ടും വരുമാനം ഹലാലാവൂല പ്രിയമുള്ളവരെ ഡോക്ടർമാരായ സഹോദരന്മാര് സുഹൃത്തുക്കൾ സഹപ്രവർത്തകര് വേദനയോട് നമ്മളോട് പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് ചിലപ്പോ എന്റെ ഈ പ്രസംഗം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ഒന്ന് രണ്ട് എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടേഴ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലിക്ക് കയറി മാന്യമായി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ശമ്പളം നിങ്ങളിലൂടെ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതി ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കണം അപ്പൊ നല്ലവനായ എസ് എസ് എഫ് കാരനായ ഡോക്ടർ അന്ന് അവിടെ നിന്നിറങ്ങി അലഹമില്ല ഇപ്പോ വിദേശ രാജ്യത്ത് നല്ല ഒരു ജോലിയിലാണ് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹം അനുഭവം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഇതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെസ്റ്റുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും മനുഷ്യനെ വെച്ച് വില പേശുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ മാങ്കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തതോ ഒന്നാമത്തതോ അല്ല അതിനു മുമ്പുള്ളത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ഘടനയാ നമ്മൾ നിംസിലോട്ടോ കിംസിലോട്ടോ മിംസിലോട്ടോ സിംസിലോട്ടോ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ പറ ഇപ്പോ ഒരു സർജറി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ കാറ്റ് പോവും അതിന് രണ്ടു ലക്ഷം കെട്ടി വെക്കണം ലായിലായുള്ള മുഹമ്മദ് റസൂർ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ വിശ്വസിച്ചു തൊട്ടടുത്ത
മനുഷ്യനവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യ ഉടനെ വീട്ടുകാരോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എവിടെ നിങ്ങൾ കടവോ ഇടവോ ബാങ്കോ പട്ടിയോ പലിശയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പം സർജറി നടത്തണം ഇതിലെന്തോ ചെയ്തോ ഇല്ലേ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നല്ല റാഹത്തോടെ ബില്ല് വാങ്ങി പൈസയും കൊടുത്തു വരുന്നു രോഗിക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മൾ അറിയണില്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ചൂഷണങ്ങൾ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുള്ള കാലം തന്നെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ വെച്ച് വില പേശുന്നവർ മനുഷ്യ ജീവന് മൂല്യമില്ലാത്തവർ ഇവിടെയാണ് തങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെ അധ്യായങ്ങൾ ആനുകാലിക ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇല്ല അയാൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല ുടെ കിരീട സമാനമായ തലപ്പാവെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആരാണ് അറബികളിൽ നിന്നും അനറബികളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള നേതാവാണ് ലോകത്ത് നടന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതിയുള്ള ആളാണ് കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില ഡോക്ടർമാർക്കാണ് തീരെ സൈക്കോളജി ഇല്ലാത്തത് സൈക്കോളജി അറിയാത്തത് ഒരു രോഗിയോട് എന്ത് പറയണം എന്നിടത്ത് പലരും ഇന്ന് മാറിപ്പോവുകയാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു രോഗിയോട് ഇത് ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അതോടെ പകുതി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്തൊരു ലോകമാണ് കൃത്യമായ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതാ തീരുമാനം പറഞ്ഞു പോയി അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ വേദനയിലാണ് ആ വേദനയിൽ കഴിയുമ്പോഴാ ഒരു ഡോക്ടർ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു സഹപാഠിയായ കുട്ടിയോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ഈ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്കു മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ലതാ അതുകൊണ്ട് അവയവം ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഈ ഡോക്ടറെ എന്താ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം സഹപാഠിയായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവന് വേണ്ടി കൊതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുന്നവർ ആ വിദ്യാർത്ഥി നമ്മളോട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി അസ്ലം അള്ളാഹു താല മോന്റെ കബർ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എവിടെയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം എവിടെ പോയി എപ്പോഴും കച്ചവടത്തിന്റെ കണ്ണുകളും താല്പര്യങ്ങളുടെ മനസ്സുകളുമായി ആധുനികതയുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ മണിയമോട്ടീവായി കടന്നു വരുമ്പോ കുറച്ച് മനുഷ്യത്വം പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സംഹിതകൾ ഇവിടെ വേണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ വരേണ്ടത് ധർമ്മശാസ്ത്രമില്ലാത്ത വൈദ്യശാസ്ത്രം ധാർമ്മിക ബോധമില്ലാത്ത വിശുഗുരന്മാർ സമുദായത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ കാരുണ്യമില്ലാത്തവർ ഇതെല്ലാം ഈ കാലത്തിന്റെ ഗതികേടാണ് ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രം പറയല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട് രാവിലെ മദ്രസ എടുക്കേണ്ട മൊഴിമ് കുട്ടികളെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങി മാസം തികയുമ്പോ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പോയാൽ ആ ശമ്പളം റെഡി ആവൂല മൊഴിമിനുമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് ഇസ്ലാം വൈകുന്നേരം വരെ പറമ്പ് കളക്കാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നവൻ മുതലാളി കാണുമ്പോ രണ്ടു കുന്താലിയിടും പിന്നെ മാറി അവിടെ ഇരിക്കും വൈകുന്നേരം വാങ്ങുന്ന വരുമാനം മോനെ നീ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്നതാണ് നിന്റെ ആ വരുമാനത്തിന് പറക്കത്തുണ്ടാവൂല നല്ല സാധനങ്ങൾ മേലെ വെച്ചിട്ട് ചീത്ത സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ പോയ പുളി വാങ്ങുമ്പോ പുളിയുടെ ഉണ്ട വാങ്ങിയിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ പൊളിച്ചു നോക്കും ഉള്ളിൽ കുരുവാണോ കേടു വന്ന പുളിയാണോ എന്നൊക്കെ എന്നതുപോലെ ഉള്ളിൽ കാപട്യം കയറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവസ് 
മദീനത്തെ കാരക്ക മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കൂട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന കൂനയുണ്ട് കാരക്കയുടെ കൂന അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൈ കയറ്റി ഒന്ന് ഇളക്കിയപ്പോ നല്ല കാരക്ക മേലെയുണ്ട് കേടുവന്ന കാരക്ക അടിയിലുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മോശമാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് മനോഹന ഫലൈസമിന്ന കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചന നടത്തുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല ഇന്നലത്തെയോ മനിഞ്ഞാന്നത്തെയോ പൊറോട്ട എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന തട്ടുകടക്കാരനും ഇത് ബാധകമാണ് സുഭദ്രമായ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഇസ്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ശോഭനമായ ഒരു സ്വഭാവം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഈ തലപ്പാവ് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് അങ്ങനെ ഉമയ്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് എന്നവർ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ തലപ്പാവും കൊണ്ട് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ സഫുവാനേ ഈ തലപ്പാവ് നബിതങ്ങൾ തന്നു വിട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവാണ് അതുകൊണ്ട് വരണേ ഇലാ റസൂലില്ല കൂടെ വരികയാണ് അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ സഫുവാനുബിനുമയ്യ വിളിക്കുകയാണ് സഫുവാനുബിനുമയ്യ ഒരു അത്തഹാസമാണ് ഒച്ചത്തിൽ വിളിക്കുകയാണ് ഓ മുഹമ്മദേ തലപ്പാവം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നാൽ അത് ശരിയാണോ എനിക്ക് രണ്ടു മാസം ആലോചിക്കാൻ തരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് വരാനില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഓരോ വാക്കുകളും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് ഇപ്പോ വരുന്നില്ല രണ്ടു മാസം എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ തരുമോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹുലൈവസമാണ് എന്തൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടല്ല നാല് മാസം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ പഠിച്ചോ ഇവിടെ വിരോധമില്ല ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ മതമാണോ ഈ ഇസ്ലാമാണോ ഇവിടെ തീവ്രവാദം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഏറെക്കാലം ഭരിച്ച മുഗളന്മാരായ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികള് ഇന്ത്യ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരത് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ പാഠം പഠിച്ചവർക്കറിയാം ഭരണാധികാരികൾ കേവലം ഭരണാധികാരികൾ മാത്രല്ല ഔറംഗസീബ് ആലങ്കീറിനെ പോലെയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ 
ഹനഫി മധുരമിലെ സർവസ്വീകാര്യമായ ഫതാവ ആലങ്കേരിയുടെ സമാഹർത്താവായ ഷാജഹാന്റെ മകൻ ഔറംഗസീബ് തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഗതികൾ എന്താണെന്നറിയോ പൊട്ടലും ചീറ്റലിനും ഒക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ഞാഞ്ഞൂല് സംഘടനകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിടുക അവരുടെ നഗരികൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ പേര് പറയാ അവര് അപ്പൊ ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ടിപ്പു സുൽത്താൻ നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നഗർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള മുഴുവൻ മതക്കാരെയും വെല്ലുവിളിക്കാൻ നാലുപേര് ഇറങ്ങിയാൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഒരു തീവ്രവാദിയായിരുന്നു അങ്ങനല്ലേ വിചാരിക്ക യഥാർത്ഥത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു ജീവിച്ച ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും ക്ഷേമം നൽകിയ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അറിയണം വേറെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ എവിടെ കൂടി കുറെ കൊലവിളി നടത്തിയിട്ട് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കോ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി അല്പം തീവ്രവാദിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിള്ളേരി നഗരിക്ക് ഇങ്ങനെ പേരിടാൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മഹാനവർകൾക്കെതിരെ ഘോരമായി യുദ്ധം ചെയ്ത സൈന്യത്തിന്റെ നേതാവിനെ കിട്ടുക ആ നേതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മാന്യനല്ലേ എന്നെ കൊല്ലരുത് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയോട് പറയാ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ആരാണ് കുരിശു യുദ്ധത്തിന് അഥവാ റോമിന്റെ സൈന്യത്തോട് പോരാടിയ മഹാൻ പതിനായിരം ആളുകൾ ആ റോമിൽ നിന്ന് വന്നിറങ്ങിയത് ആയിരം പേരെ ഉള്ളൂ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ കൂടെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മഹാൻ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കഫം പുടവയ്ക്ക് പോലുമുള്ള സ്വത്ത് സ്വന്തമായി ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരി അതാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ഫാത്തിഹുൽ ഖുദുസ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ വിമോചകൻ അന്ന് റോമാക്കാര് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നികുതി റോമിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു സലാഡിയൻ ടാക്സ് എന്ന പേരിൽ പക്ഷേ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് റോമിന്റെ സൈന്യാധിപന് കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണ് അയാള് പറയുന്നു കരുണ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടേക്കണേ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതി അള്ളാഹു എന്നു അയാളെ കയ്യേറിയില്ല അയാൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച നൽകുകയാണ് കാരണം വല്ല ഫൂന്തറസൂലില്ലാഹി മക്കബൂലു ഇവിടെ ചരിത്രം എഴുതിയ ആളുകൾ ടിപ്പുവിനെ തീവ്രവാദിയാക്കിയതാണ് റതിയല്ലാഹുവൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയെ തീവ്രവാദിയാക്കിയതാണ് അവരെല്ലാം വലിയ സൂക്ഷ്മതയുടെ നേതാക്കളാണ് ഏതെങ്കിലും നാല് ചട്ടമ്പി പിള്ളേര് കൊലവിളി നടത്താൻ മഹാന്മാരുടെ പേരിട്ട് നഗരി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ മഹാന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ ശരിയായ ചരിത്രം പഠിക്കണേ മോനെ എന്നിട്ട് സമാധാനപരമായി നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ പ്രചാരണം നടത്താൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുവദിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തോട് സ്നേഹം നമ്മുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഇതെല്ലാ മതക്കാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് ഒരു മതക്കാരനും അടുത്ത മതക്കാരനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവന്റെ ആരാധ്യരെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ കയ്യേറാൻ പാടില്ല അവരുടെ ആരാധനാ മുറകളെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല സഹിഷ്ണുതയോടെ പോകേണ്ട നാടാണ് ഇത് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ രാജ്യമാണ് മുൻഗാമികൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാ ഇവിടെ ഒരു നാശവും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മതം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ഒമയ്യ പറയുകയാണ് അല്ലയോ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഈ ഒമയ്യർ ബിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് സമയം തരുമോ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് സമയം തരുമോ രണ്ടല്ല നാലു മാസം എടുത്തോ അയാൾ സ്വച്ഛന്ദമായിട്ട് അയാളുടെ മതത്തിൽ ജീവിക്ക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹുനൈൻ യുദ്ധം വരുന്നത് നാളെ പറയും ഹുനൈൻ യുദ്ധം ഇൻഷാ അപ്പോൾ ഹുനൈന യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ ഒരു താഴ്വര ഒന്നാകെ അനിയമത്ത് സ്വത്ത് 
ഇയാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുമില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ കാണുകയാണ് നല്ല ആട് ഒട്ടകം എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താഴ്വരയും ഒരു നല്ല താഴ്വാരം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം